మనకు చైత్రీ ఉపనిషత్ని బోధిస్తున్నటువంటి గురువులు శ్రీ సరాక రఘునాథ శర్మ గారికి అనేక నమస్కారములు సతోదానంద సరస్వతి వారి ఆడియోస్ ఎక్సలెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తున్నాయి మనకు మన అండర్స్టాండింగ్ వారికి అలాగే దయానంద సరస్వతి వారి పుస్తకాలు పరమార్థానంద గారి తేలిక గాయ తైత్రియం అనే పుస్తకం ఎన్నో వారి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి తైత్రియో పనిషత్ పుస్తకాలను కూడా మనం స్పృశించడం జరుగుతోంది వాటిలో మంచి విషయాలు కూడా ఇక్కడ చోటు చేసుకుంటుంది మనము మొత్తం మూడు వల్లులు శిక్షావల్లి బ్రహ్మవల్లి లేక ఆనందవల్లి భృగువల్లి ఈ బ్రహ్మవల్లి అనే దాంట్లో తొమ్మిది అనువాకాలు తొమ్మిది అనువాకంలో మొదటి అనువాకం అంతరాలు ఏం పెద్దదేం కావు అన్నీ కలిపి ఐదు వాక్యాలు ఆరు వాక్యాలు కానీ వాటి విశ్లేషణలు బహు బహు విస్తారంగా పోయి ఇరవై ఐదు పేజీల పాటు ఆయన ఆశయం రాసి ఉన్నారు నేను ఇప్పటికి పద్నాలుగు భాగాలుగా చెప్తున్నాం ఈరోజు పదిహేనవ భాగము ఈనాటికి కూడా కంప్లీట్ కాదు ఇంకొక భాగముతో మొదటి అనువాకం కంప్లీట్ అవుతుంది మన గురువు గారు కూడా మొదటి అనువాకాన్ని మనకు బోధించి ఉన్నారు ఇంకొక క్లాస్ చేసుకుంటే మనం గురువు గారితో కలిసిపోతాం ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన స్ట్రక్చర్ అండ్ వేర్ విఆర్ అనేటటువంటిది సో తస్మాద్వా ఏకస్మాదాత్మన ఆకాశ సంహూత ఆకాశాద్వాయు వాయోర గ్రిహి అగ్నేరప అధ్య పృథివి పృథివ్యాషధీభ్యో నం అనాత్ పురుష తస్మాత్ సూత్రభూత వాక్యంలో వర్ణించినటువంటి బ్రహ్మ విధాప్నోతి పరం అనేటటువంటి బ్రహ్మ ఏ తస్మాత్ ఆ తరువాత లక్షణ వాక్యంలో వర్ణించినటువంటి సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ ఎవరైతే ఈ విధంగా తెలుసుకుంటారో వారు సర్వకామాంత వస్నుతే బ్రహ్మణ విపశ్చితేతి అని చెప్పుకున్న ఆ బ్రహ్మ ఆ ఈ బ్రహ్మలే ఆత్మ తస్మాత్ ఏ తస్మాత్ ఆత్మన ఆత్మనుండి అంటే మరి ఏమిటండి బ్రహ్మణ అని రాయాలి కదా ఆత్మన అని ఎందుకు రాశారు ఆత్మే బ్రహ్మండి బ్రహ్మ ఆత్మ ఆత్మ అంటే స్వరూపము బ్రహ్మ స్వరూపం ఏమిటి సకల జీవులలోనూ సకల ప్రాణులలోనూ ఆత్మ రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆత్మయే బ్రహ్మ అటువంటి ఆత్మ నుండి అటువంటి బ్రహ్మ స్వరూపము నుండి ఆకాశము జనించినది జనించడం అంటే ఒక గోవు నుంచి ఒక దూడ పుట్టినట్టు కాదండి ఆ బ్రహ్మము చక్కగా వ్యాకృతం అవుతుంది వ్యావృతం అవుతుంది వ్యాకృతి చెందుతోంది సంభూతి అవుతోంది అంటే అవ్యాకృతంగా ఉన్నటువంటి పద బ్రహ్మం వ్యాకృతం అవుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఏదైనా ఒకటి ఉంచాలి అంటే స్పేస్ కొట్టాలి కదా ఆ స్పేస్ అందరూ జగత్తు ఏర్పడాలంటే జగత్తు వస్తువులు అందరూ ఉండాలి ఉండాలంటే అవకాశాన్ని ఇచ్చేటటువంటి స్పేస్ కలగాలి అదే స్పేసు దాని పేరే ఆకాశము మనం చూస్తున్న ఈ భూతాకాశం గురించి మాట్లాడుతుండేవాడు ఇక్కడ ఆకాశము అంటే స్పేస్ అనేటటువంటి దాంట్లో మాట్లాడుతుంది ఈ స్పేస్ లో ఏమిటి వైబ్రేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది వైబ్రేషన్ ఉంటే శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి అది శబ్ద భూమి దాని నుండి ఇంకొంచెం డిఫరెన్షియేట్ అయింది స్పేస్ వచ్చిన తర్వాత అంటే గేసెస్ వచ్చాయి వాయువులు వచ్చాయి ఈ వాయువులు ఎందుకు పనికి వస్తాయి వహతి ఇది వాయువు అంటే వీచేది వాయువు ఇటువంటి కదులుతుంది కానీ ఆ కదరిక వలన మనకు ఆ పీడనంలో వ్యత్యాసం వచ్చి స్పర్శ తెలుస్తుంది స్పర్శ గుణం ఏర్పడుతుంది ఈ స్పర్శ గుణము తనదైనటువంటి స్పర్శ గుణము అసాధారణ గుణము యునిక్ క్వాలిటీ ప్లస్ ద ప్రీవియస్ వన్ అంటే బంగారము నగ అయిందనుకోండి నగలో ఆ మెలమిల బంగారం తాలూకా మెలమిల ఈ నగ తాలూకా రూప రూపము రంగులు రూపము ఆకారములు దాని తాలూకా డిజైన్లు ఉంటాయి కదా అలాగే ఈ వాయువులో తన తన తండ్రి లేక తల్లి అయినటువంటి ఆకాశ గుణం ఆయన తల్లి అంటే ఏదో రూపకంగా చెప్పడం తప్ప తల్లి పిల్ల మన తల్లి పిల్లలాగా తొత్తమణి గారు ఆవిడ పిల్లలా కాదు కదా సో అంటే ఆకాశము నుండి కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ అవుతే ఇంకొంచెం సూక్ష్మమైనది కంటికి కానరా అనేటువంటిది అమూర్తమైనటువంటిది 
ఆకాశము వాయువు అమూర్త బ్రాహ్మణముడు అమూర్త భూతముడు మూర్తామూర్త బ్రాహ్మణమని మనకి ఉంది కదా దీంట్లోని బృహదారణ్యకం అమూర్త భూతములు రెండు ఆ వాయువు ఏర్పడింది ఆ వాయువు తనదైనటువంటి శబ్దగుణము దాని ముందు వ్యాకృతి అయినటువంటి ఆకాశం యొక్క శబ్దగుణము రెండు ఉన్నాయి ఆ వాయువు ఏర్పడిన తర్వాత దాంట్లో విస్ఫోటకములు లేకపోతే లేకపోతే అగ్ని కణ కణాల నుండి వెలుగు అనండి ఏదైనా చూడాలి అంటే వెలుగు ఉండాలి కదా ఒట్టి వాయువు స్పేస్ ఉంటే ఎవరు దేనిని పట్టుకోలేదు అంత చీకటి అప్పుడు ఆ వాయువు ఏర్పడిన తర్వాత ఏం లేదు చీకటి అప్పుడు ఆ చీకటిలో వెలుగు ఆరంభమైంది ఆ వెలుగుకే అగ్ని అని పేరు పెట్టాము ఆ వెలుగులో ఒక్కొక్కటి తెలియే రావడం మనం ఎక్కడ ఆ తెలియే రావడానికి మనం ఇక్కడ రూపము అంటున్నాం అంటే ఏమిటైంది ఆ తెలియ రావడం అనే రూపము అనేటటువంటి గుణము దాని తన సొంత గుణము అంటే అసాధారణ గుణము యూనిక్ క్వాలిటీ దానికన్నా ముందు ఉన్నటువంటి రెండు గుణములను దాని తాత తండ్రుల దగ్గర నుంచి పట్టుకొచ్చి ఆ రెండు ఏమిటి ఒకటి శబ్దము ఒకటి స్పాచ్య సో మూడు గుణములతో అది ఉన్నది సో అలా ఉన్నటువంటి వెలుగులో నో గై గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా ముందు ఆ గ్యాసెస్ అన్ని కండెన్స్ అయిపోయాయి కండెన్స్ అయ్యి లిక్విడ్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి ఆ లిక్విడే జలము అని అనబడింది ఆ జలములో ఏదైనా కరిగితే రుచి తెలుస్తుంది అందుకే దాని తల ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ అసాధారణ గుణం అంటాం అంటే మిగతా వాటిలో లేని దాని ఒక్క దానిలోనే ఉండే గుణం ఏదైతే ఉందో అది రసము అనబడుతుంది ఈ రసముతో పాటు మిగతా ముందు ముగ్గురు తాత ముతాతలు ఉన్నారుగా వాళ్ళ తల ఒక గుణాలు తెచ్చుకుంది ఏమిటి పచ్చ శబ్ద రూప రస తీసరత గుణము రస అలా ఉన్నటువంటి జలములు ఇంకా టెంపరేచర్ తగ్గిపోయాయి మొదట్లో ఉన్నటువంటి ఆ వెలుగు ఆ వేడిలు అవి లేవి ఇప్పుడు ఆ వాయువులు కండెన్స్ అయ్యి జలమైంది జలము మళ్లీ కండెన్స్ అయ్యి భూమి అయినది ఆ భూమికి గంధము దాని స్వభావం ఐదో గుణం ఏర్పడింది పెద్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలతో కూడినటువంటి పృథ్వీ ఏర్పడింది దీనివల్ల ఏమిటంటే తెలిసింది మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ సూక్ష్మము సూక్ష్మ సూక్ష్మ తమము చెప్పలేనటువంటి అవ్యాకృత పరబ్రహ్మం నుంచి అతి సూక్ష్మమైన ఆకాశము స్పేస్ అనేటటువంటి ఏ పరిధులు లేని అవిచ్ఛిన్నమైన బ్రహ్మము లాగే ఏకాండిగా ఉన్నటువంటి ఆకాశము దాని నుంచి కొంచెము తక్కువ సూక్ష్మమైన అంటే సూక్ష్మ తమమైనటువంటి వాయువు దానికన్నా కొంచెము లెస్ సూక్ష్మము లేక లెస్ సటిల్ అయినటువంటి సూక్ష్మ తరము అయినటువంటి మన అగ్ని గారు అంటే వెలుగు అగ్ని అంటే వేడిని పోకూడదు ఇక్కడ అగ్ని అంటే ప్రకాశం అని అర్థంలోనే తీసుకుంటాం ఆ ప్రకాశానికి వేడి ఒక స్పర్శ ధర్మము అది ఉండవచ్చు అది పర్వాలేదు ఆ తరువాత ఇంకా కొంచెము సూక్ష్మ తరము నుంచి సూక్ష్మంకి వస్తే అక్కడ జలం ఏర్పడింది ఆ జలము నుంచి గ్రాస్ లేక స్థూలమైనటువంటి పృథ్వీ ఏర్పడింది అంటే స్థూలమైన పృథ్వీ సూక్ష్మమైనటువంటి జలము సూక్ష్మ తరమైనటువంటి అగ్ని సూక్ష్మ తమ తమమైనటువంటి వాయువు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆకాశము దానికన్నా చెప్పరాని సూక్ష్మమైన పరబ్రహ్మ కింద నుంచి చూస్తే ఇది ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారండి ఈ ఆత్మ నీవేరా అని చెప్పడానికి కాబట్టి ఇటువంటి పృథ్వీ ఆ పృథ్వీ తాలూకా ఐదు తత్వాలు ఉన్నాయి దాంట్లో జలతత్వము కూడా ఉన్నది ప్రకాశ తత్వం ఉన్నది వాయు తత్వం ఉన్నది స్పేస్ ఇచ్చే తత్వం ఉన్నది వీటితో ఓషధులు పుట్టాయి ఓషధి అంటే ఏమిటండి మూడు అర్థం ఒకటి అది మందులకు మాకులకు ఉపయోగించబడేటటువంటి ఓషధులు అంటాం అటువంటి ఓషధులు అన్ని వాటిని ఎందుకు అన్నారు అవి ఏమో ఉన్నటువంటి రోగాలను పోగొట్టి మంచి దోషి గుణాలను ఇస్తాయి ఓషధి హత్యే దోషాన్ హత్యే గుణాన్ ఆ ఓషధి గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం రెండవ ఓషధి ఏమిటి ఓషధి అస్తే ఆకరిని కలిగిస్తుంది అంటే మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ అన్నిటికీ ఇదే ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాం మరి దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఓషధయా ఫలపాక అంత ఏదైనా ఒకటి ఫలించి పాకాన్ని పొంది అంతం పొందితే అంటే ఒక వరి విత్తనము వేస్తే వరి చెట్టు వచ్చి ఆ వరి మొక్క నుంచి వెన్ను వేసి ఆ వెన్ను గ్రీన్ గా ఉండి లోపల చూడండి గింజలు పాలలా ఉంటాయి ఆ పాలలో ఉన్నవన్నీ గట్టిపడి బియ్యం గింజ అయ్యి ఇంకా గట్టిపడి ఆ వెన్నెము గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లో అయ్యి లోపల పక్వానికి వస్తే బియ్యము ధాన్యము అంటామే అటువంటి వరి ధాన్యములు ఆహార ధాన్యములు 
వీటిని కాయ ధాన్యములు అని కూడా అంటారు పప్పు దినుసులు ఈ ఆహార కాయ కాయ ధాన్యములు ఈ కాయ ధాన్యములు అన్నిటినీ పోషకులు ఔషధులు పప్పు ధాన్యాలు కూడా అవి ఇలాంటివన్నీ మనిషి తీసుకు ఆహారమైంది మనిషి పృథ్వీయ పోషధీభ్యో ఆ దీర్ఘం ఎందుకండి అది ఛాందస ప్రయోగం అండి దాని నుంచే అదే అన్నమైనది ఈ ఆహార ధాన్యములే అన్నముగా అయినవి అన్నమును భుజించి ఆ భుజించిన శక్తితో పురుష పురుషుడు ఏర్పడ్డాడు ఎవరండి ఈ పురుషుడు పరమ పురుషుడు కాదు ఎందుకు కాదండి అన్నమయమైనటువంటి వాడు పరమ పురుషుడు ఎలా అవుతాడండి అన్నమయము గ్రాస్ కదా గ్రాస్ ఇస్తే అదే గ్రాస్ అన్నమయం అప్పుడు అప్పుడు అది పరమ పురుషుడు అని ఎలా చెప్తాం చెప్పం అంటే మానవుడు అని అర్థం మానవుడు ఏర్పడ్డాడు పురుష శబ్దానికి స్త్రీ కూడా ఇంట్లోడే మానవుడు అని అర్థం అంతకమే ఇంకేలేదు అన్నాత్ అన్నము నుండి రేతో రూపేణ ఆ కణము పురుష బీజ కణమును రేతస్సు అంటారు ఆ పురుష బీజ కణము రూపములో పరిణతాత్ బాగా పరిణతి చెందినటువంటి పురుష పురుషుడు ఏర్పడ్డారు ఈ పురుషుడికి శిరహ తల పాణి చేతులు ఆధ్యాత మిగతావి ఆకృతిమాన్ ఆకృతులు కలిగిన వాడు అంటే మనిషి కాళ్ళు చేతులు మొదలైన ఆకారములు కలిగిన మనిషి ఆహారము నుంచి ఆహార పుసాలుక శక్తి నుంచి కలిగినటువంటి పురుష బీజ కణము నుండి పుట్టాడు మరి అమ్మ ఏమి ఇవ్వలేదా ఒక అమ్మ అమ్మ తల ప్లే కూడా ఉంది అది వస్తుంది ఈ రోజు గురువు గారు మనకు మెడికల్ జెనెటిక్ క్లాస్ బోధిస్తున్నారు రాబోయే మంత్రంలో హీ హెస్ బికమ్ ఏ మెడికల్ జెని జెనెటిస్ట్ అండ్ రెండు వేల ఐదు సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితం ఈయన ఉన్నారు మైనస్ మూడు వందల్లో అంటే త్రీ హండ్రెడ్ బీసీలో చిన్న శంకరాచార్యులు ఉండేవారు అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు వందల ప్లస్ ఐదు మైనస్ ఏడు ఒక మూడు మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితము ఇంతటి విజ్ఞానము వాళ్ళలో ఉన్నది అంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఈనాడు మెడికల్ జెనెటిక్స్ ఈ బయోకెమికల్ మెడికల్ బయోకెమిస్ట్రీ ఎందుకు పనికిరావు ఇవన్నీ కూడా వాటి తాలూక ఎక్స్టెన్షన్స్ అని తెలుసుకోదు ఏమిటా మెడికల్ జెనెటిక్స్ చూద్దాం రండి ఆ విశేషాన్ని ఇది మన గురించి సంబంధమైంది కాబట్టి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే పురుషుడు అంటే మనమే కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యయన భారతలు ఉన్న స్త్రీలు పురుషులు మానవులు ఈ మానవుల గురించే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాడు మానవ నీ గురించి మొదట నువ్వు గ్రాస్ గా తెలుసుకో తర్వాత సటిల్ గా నువ్వు ఎవరో మేము ఎలాగనో బోధించనున్నాము ఎందుకంటే గ్రాస్ తెలుసుకోవడం గ్రాస్ గా ముందు మనం ఏమిటో తెలిస్తే ఇది అనాత్మ అని చెప్తే ఇది కాదని చెప్తే అప్పుడు దీని ఏదైతే మిగిలి ఉన్నదో ఇవన్నీ కాదు కాదు అనగా పంచకోశ వివేచనం రాబోతోంది వచ్చే అణువకాలలో ఆ వివేచనంతో మనిషి ఇది కాదు ఇది కాదు అనుకుంటూ ముందు అన్నమే బ్రహ్మ అంటారు అన్నమే కోశమే బ్రహ్మ అంటారు తర్వాత ప్రాణం అది కాదు అని నిరూపిస్తారు తర్వాత ప్రాణమే కోశమే బ్రహ్మ అంటారు తర్వాత అది కాదు అంటారు అలాగ ఐదు కోశములు దాటి ఆత్మని బ్రహ్మముగా మనకు చూపిస్తుంది ఈ ఉపనిషత్ అటువంటి ప్రక్రియలో మొట్టమొదట అన్నమయ్య పురుషుల్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఇక్కడ తవాయేష పురుషో అన్న రసమయ వెరీ వెరీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ సహ వా నిశ్చయముగా ఏష పుట్టడని చెప్పాను కదా ముందు ముందు శిరస్సు పాణి ఆది ఆకృతి పురుష అన్నాం కదా ఏష పురుష ఈ పురుషుడు అంటే పరమ పురుషుడు అనుకుంటావు చూసుకో పరమ పురుషుడు అన్నమయుడు గాడుగా అన్నమయుడు అన్నమయ్య భాగంలో కూడా చైతన్యం ఉన్నది అయితే బేసిక్ గా అది స్థూలము కాదు కదా పరమ పురుషుడు సూక్ష్మతి సూక్ష్మము కదా ఈ అన్న రసము అసలు అన్నమయ అన్న రసమయుడు అంటున్నారు అన్న రసం అంటే ఏమిటండి రసం అంటే ఎస్సెన్స్ ద ఎస్సెన్స్ అంటే అది రసం మయట్ అనే ప్రత్యేకానికి ఏమిటంటే వికారము అని అర్థం అన్న రస వికారమైన వికారమైన మయట్ ప్రత్యయం అందుకనే మయత్ అని వచ్చింది అనుకోండి ప్రాణమయము అన్న మయము మనో మయము ఏమిటి మయం అంతా అయో మయము అనుకోకూడదు అయో మయము కాదు ఇది ఈ మయము అంటే వికారము ప్రాణ వికారములు ఐదు రకములు ఏమిటి ఆ వికారములు వికారములు అంటే రకరకములు ఆ రూపములు ఆకారములు ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఫిజియలాజికల్ అండ్ అనటామికల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది వికార దెర్ ఆర్ ఫైవ్ ప్రాణాస్ then we come there we will discuss now we are in the annamaya a ah, e manish
సా అంటే ఆ ఏషాట ఈ మనిషి నిశ్చయముగా వై ఆహారము యొక్క సారమును పురుష అన్న రస పరిణమించి తలా చేతులు కాడిన మొదలైన ఆకారమును లేక వికారమును పోంది అదే మయ భాష్యం చూద్దాం డైరెక్ట్ గా భాష్యంలోకి పోవచ్చు ఇవాళ చాలా కన్వీనియంట్ అయిన మంత్రం ఉపోద్ఘాతాలు ఎక్కువ అక్కర్ల సహా ఇంతవరకు చెప్పినది ఉపోద్ఘాతం ఇక్కడికి రావడానికి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం సహ వై ఏష పురుష అన్న రసమే వై అంటే నిశ్చయముగా వై అంటే నిశ్చయముగా అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సహా ఆ ఏష ఈ పురుష అని చెప్పండి కాళ్ళు చేతులు అన్ని ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఆయన గారు అన్న రసము అన్నము తాలూకా సారము నుంచి పొందినటువంటి వికారం అదే ఆయన రాస్తున్నారు అన్న రస వికార అయ్యా మయ అంటే ఏంటనుకున్నావు మయ అంటే అన్న రసము యొక్క మార్పు వికారం అంటే ఏదో రంగు రంగులు పోసుకుని అంద వికారంగా ఉన్నాడు అది వికారం కాదు సంస్కృతంలో ఇక్కడ వికారము ముఖ్యంగా వేదాంతంలో వికారం అంటే మార్పు అని సో ఏమిటండి తల్లి గర్భంలోంచి ఆరంభమైనటువంటి పురుషుడి నుంచి చెప్పడానికి అంతకన్నా ముందు స్టెప్ అయినటువంటి పరమాత్మ నుంచి మొదలు పెట్టారు మనం ఎక్కడ మొదలయ్యామండి ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి మా అమ్మ కడుపులో తొమ్మిది నెలలు ఉన్నానండి తర్వాత నేను బుక్కానండి ఆ తర్వాత ఇలా మనం అంత ముందు ఎక్కడ రా ఉన్నాం అంతకుముందు పరమాత్మ నుంచే వచ్చాయి పరమాత్మ పరమాత్మ అవ్యాకృత పరమాత్మ అవ్యాకృత నుంచి వ్యాకృత ఆకాశము ఆకాశం నుంచి వాయువు వాయువు నుండి అగ్ని తేజస్సు తెగితేజస్సు నుండి జలము జలము నుండి పృథ్వీ పృథ్వీ నుండి ఆహార ధాన్యాలు ఆహార ధాన్యాలు తింటే శక్తి ఆ శక్తి నుంచి పురుష పురుషుని బీజకణము ఆ పురుషుని బీజకణము తల్లి గర్భంలో ప్రవేశిస్తే అది వచ్చి మనకి పురుషుడై చేతులు కాళ్ళు చేతులు ఉన్నటువంటి వాడు పుట్టాడు ఇది అన్నరస వికార సహ వై ఏష పురుష అన్నరసమయ అన్నరస వికార అని చెప్పేసి ఊరుకోవచ్చు కదా అంత నుంచి ఏముందండి ఉపనిషత్తులో ఏం లేదు అక్కడ రాసినటువంటి వాక్యానికి అంతే అర్థం అంతకి దాటి ఏవి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు సవాయేష పురుషుడు అన్న రసమయ ఆ పుట్టినటువంటి ఈ పురుషుడు అన్నం అన్నం కాదు ఒక సారమును సారము యొక్క మార్పుగా ఈ శరీరాదులుగా వచ్చిన వాడు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ దాన్ని పోవచ్చు ఆయన మరి ఊరుకోరు కదా మెడికల్ జెనెటిస్ట్ ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు పురుషాకృతి భావితం హి సర్వేభ్య అంగేభ్య తేజ సంభూతం రేతో బీజం ఎవరండి చెప్పారు ఇవన్నీ ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఒక్కసారి రేత అంటే ఆ పురుష బీజకణం రేత అంటే పురుషుని యొక్క రేతస్సులో బీజం అంటే అతి సూక్ష్మ రూపంలో విత్తనంలో చెట్టు యొక్క అన్ని భాగములు ఏ విధంగా దాగి ఉన్నాయో కాబోయే రాబోయే శిశువు తాలూకా అన్ని అవయవముల తాలూకా కోడెడ్ ఫార్మ్ ఈ రేతస్సులో ఉన్నది సర్వేభ్య అంగేభ్య అన్ని రకములైన అంగములు ఏమిటేమిటి ఏర్పడతాయో అవన్నీ తేజ అంటే ఒక కోడెడ్ ఫామ్ లో ఒక ఎసెన్స్ లో ఒక కాంతిగా సంభూతం అంటే ఒకే చోట పెట్టబడి ఉన్నాయండి ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటాం కదా మనం సంభూతం అంటే దే ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ కోడెడ్ ఫామ్ ఏమిటి ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉన్నాయి పురుష ఆకృతి భావితం పురుష పురుషుని యొక్క ఆకృతి విస్తారముగా వాడు పెద్ద గొప్ప మనిషి అవడానికి రేపు పొద్దున్న పెడ పుడతాడు పుడుతుంది పుడతాడు పిల్లడు పిల్ల అమ్మాయి పుట్టి పెద్దవాళ్ళు అవుతారు పెద్దవాళ్ళు అయి పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అవుతారు నాయనమ్మలు అవుతారు ఈ లోపల తెనభై కేజీలు బరువు కూడా అవుతారు ఇవన్నీ అవడానికి కావాల్సిన పొటెన్షియల్ అక్కడే ఉంది రన్న అమ్మ పురుషాకృతి భావితం పురుషుని యొక్క ఆకృతి తొలక పొటెన్షియల్ అంత కూడా అన్నసారం అన్నసారమైనా ఇంకేమైనా ఉన్నాదండి ఒట్టి అన్నం తినేస్తే పురుషుడు వచ్చేస్తాడే రాడు ఎందుకు రాడు అన్నసారముతో పాటు దేర్ మస్ట్ బి ఏ కోడ్ విచ్ విల్ మేక్ హిమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ నెక్స్ట్ టుమారో అండ్ ద నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓకే ఆ అన్నసారమైనా ఇంకేమైనా ఉన్నదా ఉన్నది నాన్న భావితం అని చెప్తున్నాను కదా అంటే కోడెడ్ లోడెడ్ అని అర్థం భావితం ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ వాట్ ఈస్ లోడెడ్ పురుషాకృతి భావితం ఈ లోడెడ్ విత్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ 
required to become a perfect human being tomorrow with all the kaalu chetulu and all that after that vaadu buddhu ekasinchi manchi vaadu avutada lekapothe gods e avutada gandhi e avutada adi vaadi vaadu vaadu sanchithanni pettundi but manushya form avadaniki kavalsina atuvanti coded form undali ga evadikena manchi vaadikena chedu vaadikena indriyalu undali ga andhyalu undali ga avanni purusha aakruti bhavitam purushini roopamuga విస్తరించగలిగినటువంటి పొటెన్షియల్ కలిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బాగా కోడెడ్ గా లేక లోడెడ్ గా పురుషాకృతి భావితం ఏలనగా పురుషాకృతి భావితం అంటే అర్థం కాలేదండి సర్వేభ్య అంగేభ్య అన్ని రకములైన అన్నములు వీడికి ఉండాలిగా రేపు పొద్దున్న మొదలా వీడు పుట్టిసాడు అనుకోండి వీడైన పని బండరాయికి వీడికి అంత ఏడా ఉండదు పొచ్చి కదులు తోడుతుంది ఆ మొత్తం కొంచెం టప్ టప్ గ్లబ్ డబ్ అంటూ అంటుంది చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు కళ్ళు లేవు మరి ఎలాగా అలాంటి ముద్దలా కాకుండా వీడు అన్ని అంగములతో కాడ పుట్టాలి ఆ అంగం లేకపోతే చాలు వాడు వికలాంగుడు అయిపోతాడు ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సర్వేభ్య అంగేభ్య అన్ని రకముల అవయవం అవయములకు తేజ సంపూతం వాటి తాలూకా తేజస్సు కాలు తాలూకా చిన్న ఇది వేరు ది హెయిర్ ది నెయిల్ ది బ్రెయిన్ ది హార్ట్ ది కిడ్నీ ది లివర్ ది ఇలాగ వన్ మిలియన్ రకాలు ఉన్నాయండి మన శరీరంలో మైక్రోగా చూస్తే మ్యాక్రోగా చూస్తే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్నాయండి ఈ హండ్రెడ్ ప్లస్ తాలూకా అంగేభ్యముల యొక్క సర్వము తాలూకా తేజ అంటే తేజస్సు అంటే ఏమిటండి తేజ అంటే లైఫ్ అంటే ద లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఈజ్ కోడెడ్ హియర్ దట్ ఈస్ భావితం పురుషాకృతి భావితం సర్వేభ్య అంగేభ్య లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ తేజ సంభూతం ఒక్క చోట చేర్చబడి ఉన్నది ఒకే చోట చేర్చబడిన సంభూతం అంటే కలిగి ఉన్నది సంభూతం వెరీ కాంపాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ ఇన్ టు ద టింగిల్ సెల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ ఇన్ ద రేత ఓకే దాట్ ఈస్ కాల్ ద రేత బీజం రేతో బీజం సరే ఎంత మెడికల్ జెనెటిక్ చెప్పారు సహవై ఏష పురుష అన్నమయ రస అంటే నిశ్చయంగా ఈ మనిషి ఆహారం తలక సారము ఈ సారం నుంచి వీటికి అవయవాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి పదండి నెక్స్ట్ మంత్రానికి పోదాం అని చెప్పలేదు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అన్న రస వికార అన్న మయట్ మయట్ అంటే వికారము వికారం అంటే మార్పు అన్న రసము యొక్క మార్పిడియే ఈ చేతులు ఈ రేతస్సు ఈ రేతస్ ఏమిటండి దీనిలో అంత గొప్పతనం అంటండి అప్పుడు రేపు పొద్దున మరి మనిషి రావాలంటే ఈ రేతో బీజం ఉండాలి రా ఈ రేతో బీజం అంటేనే అదే ఆ బీజం ఆ కణము వలన ప్రతి జీవి కూడా ఆ తండ్రి యొక్క కణము వలననే మరి తల్లి ఒక్కరితే ఉన్నది అనుకోండి ఆమెకి రేతో బీజంతో సంయోగము లేకపోతే పురుషుడు ఉదయించడు కదా పుట్టడు కదా అంటే అంటే రేతో బీజం తనక ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్తున్నారు దీంట్లో ఏమిటి ఉంటుందిట పురుషాకృతి భావితం పురుషుని యొక్క రాబోయే ఆకృతి ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా తక్కగా లోడెడ్ గా కోడెడ్ గా ఉన్నది ఏమిటి అది సర్వేభ్య అంగేభ్య తేజ సంభూతం రేతో బీజం పొద్దున ఈయన గారికి ఏ ఏ అవయవములు కావాలో మగ పిల్లవాడైతే మగ పిల్లవాడి అవయవాలు ఆడపిల్లైతే ఆడపిల్ల అవయవాలు అవన్నీ డెవలప్ అవ్వాలి కదా పుట్టేది ఆడపిల్ల అవ్వచ్చు మగ పిల్ల కావచ్చు ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఆడపిల్ల మగ పిల్ల తల్లి కాదు రెండే డిసైడ్ చేస్తారు ఇట్ వైక్రోమోజోమ్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ గోస్ ఇన్ టు ద చైల్డ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ మెయిన్ చైల్డ్ ద ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ గోస్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద ఆ స్ప్రింగ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ సీమెయిల్ చైల్డ్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రేతో బీజాస్ ఆర్ కోడెడ్ విత్ ద వై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రేతో బీజాస్ ఆర్ కోడెడ్ విత్ ఎక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ సో ఇఫ్ ద ఫర్టిలైజేషన్ అక్కర్స్ విత్ ద వై కోడెడ్ వన్ ద ఆస్ప్రింగ్ విల్ బీ మేల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్ కోడెడ్ వన్ ద ఆస్ప్రింగ్ విల్ బీ ఫీమేల్ ఒక ఆయన నా దగ్గర ఒక పేషెంట్ వచ్చింది వచ్చి మా ఆవిడకి ఇప్పటికి నలుగురు ఆడపిల్లలండి దీనికి విడాకులు ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు నుంచి చెప్పాను అనుకుంటాను విడాకులు ఇచ్చేస్తాను అంటే వాళ్ళ అత్తగారును ఆ అబ్బాయి ఇద్దరు వచ్చారు అత్తగారు అంటే ఈ తాయి పిల్లకి అత్తగారు మా అబ్బాయికి మగ పిల్లలు ఇవ్వట్లేదు ఈ అమ్మాయి ఏమో నలుగురు ఆడపిల్లలను కన్నాది దీన్ని విడాకులు ఇచ్చేసి ఇంకో పిల్లని పెళ్లి చేసుకుంటాను మా వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు చేసుకుంటే అప్పుడు వాడికి కొడుకు పుడతాడు బుద్ధి లేనిదానా కొడుకు పుట్టడం కూతురు పుట్టడం ఉంది ఆవిడ శక్తిలో లేదే ఇగో లేదమ్మా ఈగో ఈయన గారు ఉన్నారే నీ కొడుకు 
ఈయన కొడుక్కో కూతురో రిసైడ్ చేసేది ఈయనే అని చెప్పి ఈయన మార్చి మొదట ఆవిడ కాదు ఆవిడ విడాకులు ఇచ్చి కొన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి అన్నాను అంటే వెంటనే అమ్మో అలా నమస్కారం బాబు అని తాగిపోయారు మరి వీడాకులు మాట ఎత్తకుండా ఆ తర్వాత మరి ఐదో సారి పిల్లడు పుట్టాడు ఆ కొడుకు పుట్టాడు హ్యాపీగా ఉన్నారు దట్స్ ఏ డిఫరెంట్ స్టోరీ టెల్ యూ దేస్ ద ది మెయిన్ డివిజన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రేస్ ఏమిటండి మేల్ ఫీమేల్ మేల్ ఫీమేల్ మేల్ ఫీమేల్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ డివిజన్ ఏ డివిజన్ కన్నా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి డివిజన్ ఏదైనా ఉంటే ఆడ ఈ దీనికి దీనికి శక్తి ఎవరు ఇస్తున్నారండి రేట్తో బీజమే ఇస్తుంది నాట్ ది స్త్రీ కన్నా త్రీ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎట్ ఆల్ షీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు నర్చర్ ఒక పొలం ఉన్నది అది ఏ మామిడి విత్తనం అవ్వాలా లేకపోతే మామిడి విత్తనం వేస్తే మామిడి చెట్టు వస్తుంది ఇంకొక విత్తనం వేస్తే జామ చెట్టు విత్తనం వేస్తే జామ జామ మొక్క వస్తుంది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఉపాదానం చక్కటి ఉపాదానం అయ్యి అది మనం ఒక పేదీగా తీర్చిదిద్దే అన్నశక్తి అంతా మనం చూస్తుంది మరి నిమిత్తం ఎవరు నిమిత్తంగా ఈయన గారు సో ద నిమిత్త కారణము ఎవరు పురుషుడు ఉపాదాన కారణం ఏమిటి అన్ని రకములైన మెటీరియల్స్ ని అందించి తన రక్తాన్ని మాంసాన్ని తన ఆహారాన్ని మొత్తం తొమ్మిది నెలలు పది నెలల పాటు అందించి తనలో ఒక భాగంగా పెంచేది తల్లి దానికి పలన విధముగా ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసేటటువంటి ఆ రేతస్సే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి చెప్తున్నారు సంభూతం రేతో బీజం తస్మాద్ యో జయతే సహాతి తథా పురుషకృత వ్యవస్థత్ కాబట్టి ఈ రేతస్సు తాలూకా కోడెడ్ ఫార్మ్ వలన తస్మాత్ ఈ కారణం వలన యహ ఎవడైతే జాయితే పుడతాడో సహా అపి వాడు కూడా తథా అదే విధముగా పురుష ఆకృతి తండ్రి ఆకృతిని కలిగి ఉంటాడు అంటే మానవ ఆకృతిని కలిగి ఉంటాడు మానవుని తాలూకా బిడ్డ పోతికెళ్ళి పుట్టదు కదా ఎందుకు పుట్టదు అక్కడ కోడైనటువంటి రెతస్సు లో కోడైనది మానవ ఆకారం కోడై ఉన్నది అదే గోవు తాలూకా పెళ్ళేమో పెళ్ళేమో గోవు అవుతుంది కానీ ఎద్దు నుంచి పుట్టేది బుల్ 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 నుంచి పుట్టినటువంటిది అదేమో మన ఇంకోటి ఏదో కుక్క అవ్వదు కదా అలాగే అశ్వమ నుంచి పుట్టింది అశ్వమే అవుతుంది కదా ఎందుకు అవుతుంది ఆ కోడు ఆ విధంగా ఏ ఆకృతి అయితే రేతలో ఉన్నదో కోడేడుగా అదే వచ్చే ఆకృతి కూడా అవుతుంది అది పురుషాకృతి కావచ్చు స్త్రీ ఆకృతి కావచ్చు ఆ రెండు పొటెన్షియల్స్ కూడా ఈ రేతస్లోనే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు తస్మాది యో జయతే సహా అపి ఎవరైతే పుడతారో ఆ పుట్టిన వాళ్ళు కూడా తథా అదే విధముగా పురుషాకృతి వచ్చాత్ పురుషాకృతినే కలిగి ఉంటున్నాయి కదా అంటున్నారు సర్వ జాతిషు ఇంతే కాదండి ఈ జాతి కాదండి అసలు జాతి అంటూ లేదు ఒకవేళ జాతి అని చెప్పాలంటే మనది ఒకటే జాతి అండి ఏమి జాతి అండి మానవ జాతి ఇంకేవో కులాలు పట్టుకుని జాతులు బీతులు అనకూడదు తెలిసిందా మానవ ఏదైనా ఉందంటే హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్ అంటున్నాం కదా హ్యూమన్ కైండ్ లేక మ్యాన్ కైండ్ అంటున్నాం అంటే ఏంటనమాట దీనికి ఓన్లీ వన్ జాతి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ బిలాంగ్ టు ఎనీ జాతి మానవ జాతి అంతే ఈ మానవ జాతిలో నేను బ్రాహ్మణుడు అనండి నేను క్షత్రియుడు అనండి ఇలా కాదు దయానంద సరస్వతి వారు ఒక్కసారి రిషికేసులో బయలుదేరి అక్కడ నుంచి ఏదో టూర్ లో వెళ్ళారట అక్కడ దీక్ష ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు దొరకలేదు ఆ పుణ్యస్థితి స్థలంలో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ క్షత్రియ ఏదో వసతి గృహము అనేదో బోర్డు చూశారు సరే అందులోకి వెళ్ళి పని వీడు భిక్ష పెడతారేమో అని అడిగండి అయ్యా నేను భిక్షకు వచ్చాను ఇక్కడే స్నానం చేసి కాడు కొడుకుని భిక్షకు వస్తానంటే వాళ్ళు మీరు క్షత్రియులా అని అడిగారు దీన్ని ఎందుకు అది క్షత్రియ తాలూకా అదనమాట వసతి గృహం క్షత్రియుడు ఈయనే క్షత్రియుడు నేను క్షత్రియుడు నేనండి అన్నారట అంటే నిజంగా మీరు క్షత్రియుడు బ్రహ్మలో క్షత్రియుడు వైశ్యుడు శూద్రుడు బ్రాహ్మణుడు లేవు నేను అన్ని బ్రాహ్మణ వసతి గృహం కడితే బ్రాహ్మణుడను ఇక్కడ మీరు అడిగారు కాబట్టి క్షత్రియుడను ఇంకొక చోట శూద్రుడను అన్ని నేనే కదా అని చెప్ప నాకు పెట్టండి భోజనం ఓహో బాగుంది మీరు ఏదో పెద్ద స్వామీజీలో ఉన్నారు రండి భోజనం చేయండి అని చెప్పి ఆయనకి పెట్టారు ఆయన కథ అది చూడండి ఎంతటి ఇంపార్టెంట్ ఐడియా నేను క్షత్రియుడను అనేటటువంటి నేరో భావం నుంచి నేను మానవుడను ఇంకా కొంచెం మీదకి వెళితే నేను ప్రాణిని ఇంకా నేను మీదకి వెళితే నేను సర్వాంతర్యామి అయిన ఆత్మను అని తెలుసుకోవడమే ఉపనిషత్తు ఎత్తస్మాద్ యో జయతే సహాపి పురుషాకృతి వ్యవస్థత్ లైక్ దట్ సర్వ జాతిషు అన్ని జాతుల ఎందు జాయమానాం పుట్టబోయే జాయమానాం అంటే పుట్టబోయే ఆఫ్స్ప్రింగ్ జనకాకృతి నిదర్శయ జనకాకృతి నియమ దర్శనాత్ జనకుడు ఏ విధమైనటువంటి స్పీషీస్ లో ఉంటాడు పుట్టేవాడు కూడా అదే స్పీషీస్ లో ఉంటాడు జనకాకృతులను అంటే వీడి షేప్ అలా ముద్ర 
కొట్టినట్టు తండ్రి సేపు వీడు పట్టుకొస్తాడని కాదు అక్కడ అర్థం అంటే అక్కడ పురుషుడు అయితే మానవుడు అవుతే మానవుడు పిల్ల కోతి అయితే కోతి పిల్ల ఆవు అవుతే ఆవు పిల్ల అయితే కుక్క అయితే కుక్క పిల్ల ఆ విధంగా వస్తాయి అంటూ చెప్తున్నారు ఇదే విధముగా సర్వజాతిషు ఒకే జాతి మానవ జాతి వృక్ష జాతి పక్షి జాతి జంతు జాతి గోజాతి అలా ఇందుకు పుట్టిన తర్వాత జాతి ఓటాడు ఉంటాలి కదా జాతి తర్వాత క్రియ తర్వాత సంబంధ భావాభావం ఈ నాలుగు పుట్టిన దానికి ఉంటాయి కదా ఏ జాతి మనము మానవ జాతి ఏ నీ జాతి ఏంటి అది మానవ జాతి ఆఫ్రికన్ ఓనం ఐఎమ్ నాట్ ఆఫ్రికన్ ఇండియన్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఇండియన్ ఐఎమ్ మానవ జాతి ఓకే వాట్ వే యువర్ డిఫరెంట్ ఐ హ్యావ్ టు టెండ్ అండ్ స్పెండ్ టు ఆల్ ది అదర్ జాతి దట్ ఈస్ ది ఇన్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మిగతా జాతులను సంరక్షించి పరిరక్షించే బాధ్యత భగవంతుడు నా మీద ఇచ్చాడు కాబట్టి జంతు నామ్ నరజన్న దుర్లభతరం అన్నారు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నీకు ఎలా వచ్చిందయ్యా నాకు జ్ఞానం ఇచ్చాడండి మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చాడండి వివేచన శక్తి ఇచ్చాడండి అంటూ రాబోయి చెప్పుకోబోతారు ఇందువాటిలో సర్వజాతిషు జయమానం జనక ఆకృతి జనక తండ్రి యొక్క ఆకృతి నియమ దర్శనాత్ నియమంగా కనిపిస్తోంది కదా అక్కడ జనక అంటే జనని అని కూడా తీసుకోవచ్చు జనని జనకుల ఆకృతే కదా వీళ్ళు ఉంటారు జనక మ్యాన్ అంటే మ్యాన్ కైండ్ అన్నప్పుడు మ్యాన్ ఉమెన్ కూడా ఉన్నట్టు పురుష అంటే స్త్రీ ఉన్నట్టు జనక ఆకృతి అంటే జనని ఆకృతి కూడా అనే అర్థము అయితే స్త్రీ పురుష భేదాన్ని కలిగించేటటువంటి శక్తి రేపుతోనకే ఉన్నది అంటే అందువల్ల ఇది నిమిత్తము ఉపాదానము తల్లి ఆ తల్లి ఊమ్ ఉంటుంది కదా ఆ గర్భ కోశం దాంట్లో ఉండేటటువంటి శక్తిని ఉపయోగించి వీడు దివల టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ తయారు చేయగలుగుతున్నారు ఎలా చేస్తున్నాము ఈ రేత కణం నుంచి తల్లి కణంతో కలిపి బయట కూడా మనము దాని నా ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగితే యూట్రస్ లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ దానికి కావలసిన న్యూట్రిషన్ ఇస్తే చక్కగా టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ తయారవుతున్నది కదా అంటే అది ఉపాదానాన్ని మనం అక్కడ న్యాచురల్ గానే ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా ఉపాదాన కారణమును మనము సప్లై చేయవచ్చు కానీ ఈ బీజము లేనిదే బిడ్డ పుట్టదు కాబట్టి రేతో తను సరేనండి ఇంత బాగా చెప్పారు మీరు జెనెటిక్స్ అంతా మాకు బాగా బోధించారు అన్నారు పూర్వపక్షం వాడు ఈ భవిష్య పురాణంలోకి వెళితే అక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని జెనెటిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని చాలా విస్తారంగా వ్రాయబడి ఉన్నాయట బహుశా ఈ మహానుభావులు ఆ భవిష్య పురాణాన్ని అవపోసన పట్టేసి ఉంటారు అందుకే ఈయన ఇన్ని చక్కగా వ్రాయగలుగుతున్నారు ఇంద అందరూ ఏ వంశం వాళ్ళండి అందరూ బ్రహ్మ వంశమే ఇది ఏమి వంశము బ్రహ్మ వంశము ఏమి జాతి మానవ జాతి బ్రహ్మ వంశము బ్రహ్మ వంశీయులమే అందరము బ్రహ్మ వంశీయులమే తస్మాత్ వా అన్ని గోవులు అశ్వములు బ్యాక్టీరియా చీమ దోమ నల్లి అన్ని కూడా అన్ని లైఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా బ్రహ్మ వంశ్యత్వం వంశత్వం అంటే ఆ వంశం నుండి వచ్చిన వారు ఇక్కడ ఇవన్నీ అన్నరస వికారములు పూర్వము అన్నరస వికారములు అన్నమ్మ మాత్రమే కాకుండా దర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ ద నేచర్ అండ్ ద నర్చర్ ద నేచర్ ఈజ్ ది కోడెడ్ ఫామ్ ద నర్చర్ ఈజ్ ది అన్నరస యు ఆర్ బోత్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎ నేచర్ అండ్ నర్చర్ నేచర్ ఈజ్ ది జెనెటిక్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ నర్చర్ ఈజ్ ది ఈజ్ ది It is the food that you take and which gets converted either in the father or in the mother's womb or after the birth. So, if you have a child in the first place, if you have a child in the first place, if you have a child in the first place, if you have a child in the first place, if you grow up, you can 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 grow up, grow up, you can grow up, you can grow up, you can still birth up, లేకపోతే అబార్షన్ అయిపోవచ్చు ఇలాంటి ఎన్నో కారణాలు తల్లి గర్భంలో ఉపాదాన కారణంగా అక్కడ ఆహారం సప్లైలోనూ రక్త ప్రసరణలోనూ మిగతా విషయములలోను తేడాలు ఉంటే నర్చర్ లో తేడా ఉంటే ఆ బిడ్డ సరిగా పుట్టకపోవచ్చును కదా అంతేత నేచర్ అండ్ నర్చర్ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటి సర్వేషాం అపి అనరస వికారత్వే మీ చెప్పారు గురువు గారు అన్ని అనరస వికారములే మిగతా జాతులు కూడా ఎంతనయ్యా గోవులో గోవులు అంటే గోవులు అంతేనాన్న కుక్కలు కుక్కలు అంతే చీములు చీములు అంతే మరి బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా కూడా అంతే వాటిలో కోడెడ్ ఫామ్ ఉంటుంది 
అనరసం కూడా ఉంటుంది మరి అలా అయితే మరి ఎందుకండి పురుషుణ్ణే ఎందుకు మా ఇక్కడ ఉదాహరణ చెప్పారు అది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నాడు ప్రశ్న సర్వేషామతి అన్నరస వికారే అన్ని అన్నరసముతారు కా మార్పులే అవుతే అన్నము యొక్క సారాంశము యొక్క వికారములే అయితే బ్రహ్మవంశ్యత్వే చ అన్ని బ్రహ్మవంశమునకు చెందినవే వంశ్య అంటే వంశమునకు చెందిన అంటున్నాం కదా రాజు రాజ్యము అంటే రా ఏదైతే పరిపాలించబడుతుందో అది వాని రాజ్యము అలాగే వంశ్యము బ్రహ్మ వంశ్యత్వే చ అంటే బ్రహ్మవంశమునకు చెందినవే అయితే అవిశిష్టే కస్మాత్ పురుష ఏవ గ్రహితే ఈ విధముగా విశిష్టంగా పురుషుణ్ణి ఎందుకంటే తీసుకున్నారు మిగతా వాటి గురించి ఎందుకు చెప్పడం లేదండి ఇది మీరు ప్రశ్న బాగుందా ప్రశ్న చాలా బాగుంది మరి ప్రాణులన్నీ కూడా ఒక్కటే కదా అని చెప్పుకుంటాము అట్లా చెప్పినప్పుడు ఈ పురుషుడు గురించి ఎందుకు ఇంత ఎంఫాటిక్ గా చెప్పడము మనము జంతూనాం నరజన్ దుర్లభ తమ తో విప్రత తస్మాత్ వైదిక ధర్మ మార్గ పరత అంటూ గురువుగారు మొదటి శ్లోకంలోనే వ్రాసి పెట్టారు ఏవైతే చూడమని ఎందుకు ఆ ప్రాణుల కన్నా మనం చాలా గొప్ప అని ఈగో కోసం కాదు ఇది ఒక ప్రాధాన్యాత్ ఒక ప్రధానత ఉన్నది కనుక ఒక ప్రధానుడు కనుక ఉత్తరం ఏం చేరు జవాబు ప్రాధాన్యాత్ ఏమిటి వేని ప్రాధాన్యము అంటూ మనము చూడవలేదు ఏమిటా ప్రాధాన్యము ఇవాళ కొత్త దాంట్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే ఈ ప్రాధాన్యం ఏమిటో ఇప్పుడు చూస్తాం ప్రశ్న కిం పునః ప్రాధాన్యం ఏమిటండి ఆ ప్రాధాన్యం ప్రాధాన్యం అన్నారు కదా ఆ ప్రాధాన్యం ఏదో మాకు వివరించి చెప్పండి ఉత్తరం అన్నదానం ఏం చెప్తున్నారు కర్మ జ్ఞాన అధికార కర్మలు చేయడానికి జ్ఞానం అంటే ఉపాసన కానీ ఆత్మజ్ఞానం కానీ పొందడానికి అధికారి అధికారి అంటే ఏమిటండి కలెక్టర్ అధికారి ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ మీన్స్ వాట్ అధికారి అంటే ఈగో పవర్ అని కాదు యోగ్యత ద వర్డ్ అధికారి మీన్స్ యోగ్యుడు ఎలిజిబుల్ క్వాలిఫైడ్ అపాయింటెడ్ టు విత్ ద యోగ్యత అంటే అంత మించి ఏమీ కాదు ఏ అధికారి అనే మాటకు యోగ్యతయే అర్థం ఆ యోగ్యుడు అయిన వారిని అక్కడ ఏ స్థానిక అయిన వారిని ఆ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ అయ్యి అన్నేళ్ళు అనుభవం ఉన్న వారిని నియమిస్తారు కాబట్టి వారి యోగ్యతే అధికారం అంతేగాని ఆ పవర్ ఇటు అటు వీల్ చేసి అందరిని భయపెట్టడానికో లేకపోతే ఈగో ప్రదర్శించడానికో కానే కాదు అని తెలుసుకోవాలి అలాగే ఎన్నో పవర్స్ ఉంటాయి పోలీస్ పవర్స్ ఒక డాక్టర్ గా ఎంపవర్ టు డూ సెవరల్ ట్రీట్మెంట్స్ అధికారిత్వం అంటే ఏమిటి ఆ యోగ్యత వీఆర్ ఆల్ ఎంపవర్డ్ ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ టు డూ గివ్ లైఫ్ టు ది డైయింగ్ పర్సన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎంపవర్మెంట్ that is the yogyata we are conferred and with which we are blessed of. that we should think and that we are not medical officer ante oda pedda adhikari ani gaadu ikkada ante adhikari ante power ego ani kaakunda yogyata deniki yogyata ante veniki karma jnana adhikara jnanamlo upasana jnanam rendu kuda karma jnana adhikara vivarana amage ardham gale sir me karma jnana adhikari entandi విడానా కలెక్టర్ అధికార అబ్బాయి అది కాదురా నాన్న చూడు వివరణ చెప్తున్నాను పురుష ఏవా ఈ ఏలనగా పురుష ఏ మాటలు వాడారో ఇక్కడ నుంచి ఈ సంస్కృతం రియలీ రియలీ ఫ్యాసినేటింగ్ సాంస్క్రిట్ హీ యూజ్ హీ ఏలనగా శక్తత్వాద్ అర్థిత్వాద్ అపర్యుద సత్వాద్ కర్మ జ్ఞానయో అధిక్రియతే దట్ ఈస్ వన్ స్టేట్మెంట్ అధిక్రియతే దట్ ఈస్ ద వెర్బ్ అధిక్రియతే అంటే యోగ్యుడైనాడు దేనికి యోగ్యుడైనాడు కర్మ జ్ఞానయో అధిక్రియతే ఈజ్ ఎంపవర్డ్ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ ఈజ్ యోగ్య టు డూ ద కర్మ అండ్ జ్ఞానయో ఈ రెండింటికి కర్మ అంటే ఏమిటి ఏదైనా వీడు మంచి పనులు చేయడానికి సమాజానికి ఉపయోగం పడడానికి రకరకములుగా మిగత జంతుజాలాలను రక్షించడానికి లేకపోతే యజ్ఞయాగాదులు పూరి పూజలు కర్మలు తీర్థయాత్రలు దర్శించి తనను తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి అన్నిటికీ కూడా వీడికి యోగ్యత గల దిస్ కర్మ కెన్ బీ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఇన్సెల్ అండ్ హిస్ సొసైటీ ఆర్ ఇన్ హిస్ పర్స్యూట్స్ ఫర్ ధర్మార్థ కామర్స్ ఫర్ ఆల్ దట్ హీ హెస్ టు డూ కర్మ ఫర్ దట్ హీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ 
ఏ నావు ఉందనుకోండి ఆవిడ ఏ ఏ యజ్ఞం చేసి ఏ విధంగా అది మన అది తను తనను ఉద్ధరించుకోగలదు లేకపోతే ఏ పుస్త ఏ ఏ కర్మలు చేసి తనేమో లోకాలను పొందగలదు అనుకున్నటువంటి జ్ఞానము చాలా విస్తృతమైనది కాదు కదా ఇంద్రియ జ్ఞానము మనస్సు జ్ఞానము బుద్ధి జ్ఞానము పరిమితముడు నోరాలేదు మాట్లాడలేదు అటువంటి జంతువుల కన్నా ఈ మనిషి కర్మ జ్ఞానయో అతిక్రియతే ఏమిటండి ఈ అతిక్రియతే అంటే చెప్తున్నారు చక్కగా ఈయనకు అధికారము కలదు అంటే యోగ్యత కలదు మనుష్యునికే అధికారం చెప్తున్నాం నరజన్మ దుర్లభం నేర్చుకున్నాం కదా ప్రాధాన్యత్ ప్రాధాన్యత్ ప్రధానత వలన సకల ప్రమాణలో ప్రధానుడు కనుక ఏమిటి ఈ ప్రాధాన్యము కిం పునః ప్రాధాన్యం ఇది చెప్ప ఏమిటి మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి ప్రాధాన్యం అన్నారు ఓకే ఉత్తరం సకల ప్రాణులలో ప్రధానుడు కనుక అంటే ఏమిటండి కర్మ జ్ఞాన అధికార కర్మ జ్ఞానముల ఎందు యోగ్యత కలిగిన వాడు గనుక మనుష్యాధికారత్వాత్ అని ఒక మాట ఉన్నది మనుష్య అధికారత్వాత్ అనేది ఒక బ్రహ్మ సూత్రం ఆ బ్రహ్మ సూత్రానికి భాష్యం ఉన్నది అక్కడ ఈ విషయాలన్నీ చెప్తారు మనుష్యాధికారత్వాత్ అని చిన్న ఎఫోర్జిస్టిక్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఆ దాని తాలూకా డైలే డైలేషనే ఈ విషయాలని ఇప్పుడు కర్మ జ్ఞాన అతి మనుష్యునికి ఉండే అధికారాలు ఏమిటో అక్కడ ఆ బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో వివరించబడుతున్నాయి అదే ఆయన భాష్యం నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొంత భాగాన్ని మనకు చెప్తున్నారు కర్మ జ్ఞాన అధికారములు కలిగిన వాడు కొంత ఆ మిగతా జన్మలకు అదే ఆ అధికారము లేదు వాటికి బోధించే ప్రసక్తి లేదు బోధించబడేటటువంటి శక్తి వాటి బోధించిన తెలుసుకునే శక్తి వాటికి లేదు అలా కాదండి మా గురువుగారు మొన్న పురాణం చెప్పినప్పుడు ఒక కథ చెప్పారండి ఆ కథలో ఒక కమ్మ గారు కూర్చున్నారండి ఆ యొక్క కూడా కుక్క కూడా రోజు వచ్చి శ్రవణం చేసేదండి ఆ శ్రవణం చేసి చేసి ఆ భగవద్గీతని అది మోక్షం సంపాదించిందని చెప్పారండి ఓకే కథగా ఓకే తప్పేం లేదు కానీ కుక్కకు శ్రవణము చేసే శక్తి మనలాగా ఉండదు అది విధముగా మోక్షమును పొందదు ఆ జన్మ దాటి మనిషి జన్మను పొందిన తరువాతనే అది పొందగలదు ఆ విషయం మనము వేదాంతంగా గ్రహించాలి అందుకే ఇక్కడ ప్రాధాన్యత కుక్కగారేమో అక్కడ మోక్షం పొందిస్తారండి సాలిపురు మోసం మోక్షం పొందిస్తుందండి పాము మోక్షం పొందిస్తుందండి ఈశ్వరుడికి రోజు పూలు పూలు పూజ చేసిందండి గజం గజం అంటే అని కథ వరకు చాలా మంచిదే బాగానే ఉన్నాయి అని దర్శనం మీదట మనందరం సాలిపురికి అయిపోదాం అయిపోతే మోక్షం వస్తుంది అనుకోం కదా అంతేత జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చూస్తే ఈ అధికారము మిగతా వానికి లేదు వీడికి శక్తత్వాత్ అంటే హీఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ శక్తిమంతుడు కనుక రెండోదేమిటి అర్ధిత్వాత్ ఏం మాటలండి అర్ధిత్వాత్ అంటే ఈ విధముగా చేయాలి అనే ఒక ప్లానింగ్ చేయాలనేటువంటి ఒక జిజ్ఞాస ఒక కోరిక ఏదైనా సాధించాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఈ ఆపరేషన్ చేయాలి లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి ఇది నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక జిజ్ఞాస అలాగే జ్ఞానానికి కూడా ఈ జిజ్ఞాస ఈయనకు ఉన్నది మిగతా జంతువులకు అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఎండౌడ్ విత్ దిస్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్ దే హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఇంటలెక్ట్ టు డిసైడ్ హూ ఈస్ ఇట్స్ మాస్టర్ అండ్ హూ హ్యాస్ హూమ్ యూ షుడ్ అలౌ నియర్ హెర్ ఆర్ హర్ దట్ పర్టికులర్ అనిమల్ దట్స్ ఓకే దట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ది ఇంద్రియ జ్ఞాన ఈజ్ దేర్ బట్ దట్ నాట్ ఇన్ అఫ్ సెక్స్వాత్ అంటే శక్తిమంతుడు కనుక అర్ధిత్వాత్ అంటే ఈ కర్మల ఎందు జ్ఞానమున ఎందు జిజ్ఞాస కలిగి ఉన్నవాడు కనుక అది అపర్యుద దత్వాత్ అంటే కర్మాదుల నుండి బహిష్కరింపబడకుండుట వలన అంటే పర్యు పర్యుదస్వాత్ అంటే బహిష్కరించబడి అపర్యుదస్వాత్ అంటే ఈ ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఒక జంతువు ఉందనుకోండి కర్మ జరుగుతుంటే ఈ జంతువు దూరంగా కట్టరా అంటారు మనిషి ఈ జరిగి ఎనీ వెల్ తెలుసు లుక్ ఇన్ టు ద యాగ ఆర్ యజ్ఞ ఆర్ ద కర్మ సో వీ ఆర్ డూయింగ్ లెట్ సే వీఆర్ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ ప్రాజెక్ట్ విత్ టు లాంచ్ ఏ లాకెట్ రాకెట్ విల్ యూ కీప్ ఆల్ ది యానిమల్స్ లైక్ కౌజ్ ఆర్ గోడ్స్ అండ్ దెన్ డాగ్స్ అండ్ పిల్లీస్ దేర్ నో వీ వాంట్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు బి దేర్ అట్ ద టైమ్ దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బి దేర్ అపర్యుదత్వాత్ మనిషికి ఆ పరిసరాల్లో కర్మజ్ఞానములలోకి వెళ్లకూడదు అని నియమ నిబంధన ఏం లేదు వెళ్ళాలి 
இப்படி செய்யாது கர்மாதன் கர்மாதுல பலவன் கோருவாடு அர்த்தித்வாத்து கர்மாதனு செய்ய கலிகே செப்பி கலிகினவாடு செத்தத்வாத்து சமர்த்துடு அதிகாரி அட்டே யோக்கியத சமர்த்துட கூட்ட வலன கர்மாதுல பலவனு போரேட்டுவண்டி அபேட்ச உண்ணவாடு போரே ஜிஜாசுவை உண்ட வலன கர்மாதுல நுண்டு பகிஷ்கரிப்படனை வாடு கொண்ட கர்ம ஜான யோகு அதிகிரியதே கர்ம ஜானமுல எந்து அதிகாரமும் கலிகின வாடையாடு கொண்ட அதிகிரியதே அட்டே யோக்கியத கலிகி புருஷேத்வாஸ்தராம்ஸ்வந்தம்ஸ்வந்தம்ஸ்வந்தம்ஸ்வந்தம்ஸ்வந்தம்ஸ்வந்தம்ஸ்வந்தம்ஸ்வ
కడుపు కడుపు మీద చేయ ఏదంటే చచ్చి గుండె మీద చేయ వేసుకొని నిబ్రంగా పడుకుందామనే ఆనందం కోసం ఏంటదా అది లోకము అనుభవము లోకము ఆ ముందు పడేటటువంటి దాని కోసం ప్రయత్నం చేసేటటువంటిది ఆ లోకము లేక ఆ భోగము లేక దుఃఖం అంటే లోకములో దుఃఖ మిశ్రితము కాను సుఖము లేదు కష్టపడితేనే ఫలే కష్టే ఫలే మన వాళ్ళు సింపుల్ గా చెప్తారు అంటే అలోకే లోక అంటే అభోగములోనే భోగము గలదు అంటే దుఃఖము ముందు అనుభవిస్తే ఆ కష్టాలతో ఇక్కడి నుంచి తిరుపతి స్వామిని చూచి పుణ్యం తెచ్చుకోవాలి తిరుపతి స్వామిని చూడడానికి ఎన్ని అవస్థలు పడాలి చూల ఎంత మందిని తోసియాలి ఎంత బ్లాక్ మార్కెట్ లో టికెట్లు కొనాలి ఎన్ని లంచాలు ఇవ్వాలి దేవుడు ముందు కూడా ఎందుకు ఇవ్వ రెండు వందల రూపాయలు ఇప్పుడు ఆవిడ పుచ్చుకుంటా రెండు వందలు ఐదు వందల రూపాయలు నోటు ఆయన చేతిలో పెడితే మరొక్క నిమిషం ఎక్కువ ఉంచుతారు ఇలాంటి దురస్తులన్నీ పడితే ఆయన కనిపిస్తారు అంటే ఏంటనమాట ఒక లోకమునపు అలోకములు ఎన్నో కలిసి ఉన్నాయి లోకాలోకవు మత్యేన అమృత వీక్ష తీర్చేయం ఏమంటారండి ఏమనాలి మత్యేన అంటే మృతమైనటువంటి స్వభావము కలిగినటువంటి ఈ దేహేంద్రియాలను పట్టుకుని అమృతం ఈక్ష తీర్చేయం అమృతత్వాన్ని కోరిస్తున్నాడు వీడు వీడి దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ఏమిటి వేరే సిల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవాడు ఉంటే రేపు ఉండదు ఇలా ఇవాడు ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు మార్పు చెందిస్తుండదు ఇలాంటి ఎక్విప్మెంట్ పట్టుకుని అమృతత్వాన్ని కూడా పొందేసుకున్నాడండి ఇంకేమిటండి అండి వీని మించి అంత సంపన్నుడండి ఈ పురుషుడు వాడే భాష్యం ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ ద వే విచ్ ఈ కంటే పురుషుని తరొక ఒక మానవ జన్మ తరొక ఉత్కృష్టతకి ఓ ఎస్ఏ రాయరా అంటే ఇది సరిపోతుంది పురుష ఏవా పురుషుడే అంటే మానవుడే ఈ ఏలనగా మానవుడే చెత్తత్వాత్ అంటే సమర్థుడు అగుటవన్న శక్తి కలిగిన వాడు అగుటవన్న ఈ శక్తి క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్తి ద్రవ్యశక్తి అన్ని వీడి దగ్గర ఉన్నాయి కర్మ చేయాలంటే డబ్బు తొస్తూ ఉండాలి ద్రవ్యాలు ఉండాలి క్రియ చేయాలంటే క్రియాశక్తి వీటి మీద క్రియేటివిటీ ఉండాలి లేకపోతే అప్పుడే ఎంప్లాయ్ చేసుకోవడు క్రియేటివ్ క్రియేటివిటీ లేకపోతే ఒరే నువ్వు డన్ లా ఉన్నారు నీకేం చెప్పినా బుద్ధికి అర్థం లేదు ఒకటి సొంతంగా ఆలోచించట్లో పో అంటారు ఆ క్రియాశక్తి ఎందుకంటే అర్థిత్వాత్ అది కావాలనే ఆకాంక్ష ఉంది వీడిలో అంటే అవి కోరుకుంటున్నాడు వాటిని ఈ విధంగా చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఆ ప్లాన్ చేసుకున్న వాటిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పొందుతున్నాడు కూడా అంతేకాదు వీడు ఏ కార్యంలోనైనా బహిష్కృతుడు కాడు ఏ కర్మ గాని ఉపాసన గాని జ్ఞానం గాని వీడికి బహిష్కారం లేదు హీ ఇస్ పాత్ర బ్యూటిఫుల్ అప్పర్ యూ దాత్ యా కర్మ జ్ఞాన యోగ్ కర్మ జ్ఞానముల ఎందు కర్మ ఉపాసన జ్ఞానముల ఎందు అధిక్రియతే యోగ్యత కలిగి ఉన్నాడు కదా పురుషే ఈ పురుషే పురుష పురుషే త్వేవా ఈ పురుషత్వం ఉన్నదే అది విస్తరామాత్మ విస్తరించిన వ్యాపన శీలము కలిగినటువంటి శక్తి ఉంది వీటిలో చిత్శక్తి చిత్శక్తి అన్నిట్లోనే ఉంది చేమలో కూడా చిత్శక్తి ఉన్నది బల్బ్ బల్బులో ఎలక్ట్రిసిటీ చిన్న బల్బులోని ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వాట్ వాట్ బల్బులో ఉన్నట్టు చిత్శక్తి ఉన్నది కానీ దాని పరిమాణం వీటిలో ఎంత చిత్శక్తి ఉన్నది చెప్పలేనంత చిత్శక్తి ఉన్నది విస్తరామాత్మ విస్తరామాత్మ సాహి ఆయనే ప్రజ్ఞానేన ప్రజ్ఞానం వలన సంపన్నతమ సంపన్నుల అందరికని సంపన్నుడండి మీకున్న సంపన్నత ఏ జీవికి లేదు భగవంతుడి ఇవ్వలేదు మన మానవులకి ఇచ్చినటువంటి సంపన్నత అంటే ఆ సంపద ఎంత ఉత్కృష్టమైందంటే చెప్పరా అనేది అంటున్నారు ఆ సంపన్నత వలన ఆ ప్రజ్ఞానం వలన విజ్ఞాత మొదటి తెలుసుకుని ఇలా విన్న వెంటనే చెప్పేస్తున్నారు సమీక్షలు ఇవో పక్కన చెప్తున్నావునా ఇంకా చెప్పింది చెప్పకుండా అని నోట్లో చావనలేదు వెంటనే సమీక్షించేస్తున్నారు విజ్ఞాతం పశ్చితి చూడరానివన్నీ చూడలేనివన్నీ కూడా కళ్ళతో చూడగలిగి చూడగలిగేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడో జరుగుతున్నట్టు క్రికెట్ మ్యాచ్ దుబాయ్లో ఉన్నది ఇక్కడ కూర్చొని చూసేస్తున్నాడు ఎందుకు విజ్ఞానం వల్ల చూసిస్తున్నాడు కూడా విజ్ఞాతం పరిస్థితి వేద స్వస్థనం రేపేం జరుగుతుందో చెప్పిస్తున్నాడు అసలు దాని దీని తెలుగు ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ప్రతి దానికి ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాడు వేద లోకాలోకం భోగములను వాటి తాలూకా దుఃఖములను కూడా తెలిసి చేస్తున్నాడు ఈ భోగముల వలన ఈ దుఃఖములు వస్తాయి లేకపోతే ఈ దుఃఖాలు పడితే ఈ కష్టాలు పడితే ఈ పొగాలు అనుభవించవచ్చు అని తెలుసుకుని చేస్తున్నాడు మర్చన అమృతం ఈక్షతేతం మర్చుడైనప్పటికీ పోతాను అని తెలిసినప్పటికీ మృతదేహమును పొందేటటువంటి తత్వము ఉన్నప్పటికీ చాలా వీక్ 
ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో ఉన్నా కూడా అమృతత్వాన్ని కూడా పొందేసుకున్నాడు వేడి కన్నా సంపరుడు ఎవడండి ఉన్నాడు అందుకే ప్రాధాన్యత తన్నానండి అన్నారు గురువు గారి డైలటేషన్ పురుషుడన్ని ఎందుకు అన్నారండి మిగతా జీవులను ఎందుకు వదిలేశారు ఇంకేమి మిగతా వాడికి అంత గొప్పతనం ఏం లేదు అబ్బే అలాగేం కాదు అన్ని బ్రహ్మస్వరూపమే అన్ని బ్రహ్మ వంశమే దానికేం డౌట్ లేదు అని పురుషునకు అంటే మానవునకు ప్రాధాన్యత గలదు ఏమిటి ఆ ప్రాధాన్యత కర్మ జ్ఞాన యోడు అధికారిత్వం అంటే అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఈ పేరాగ్రాఫ్ రాశారు అధే అధ అంటే ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి భిన్నంగా ఇతరేషాం మిగతా జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో పశూనాం పశువులకు జంతువులకు అశనాయ పిపాసే తాగడము తినడము ఆ తరువాత నిద్రించడము తప్ప వాటికి ఏ జ్ఞానము లేదు కదా ఏవాభి విజ్ఞానం చూడండి అధ ఇతరేషాం పశూనాం అశనాయ పిపాసే ఏ వాపి విజ్ఞానం ఇతర ఎన్నికల్లో పశువులకు మట్టుకు ఈ విజ్ఞానం ఎంత వరకు అంటే ఇవే వాటికి ఆకలి తప్పిక మైథునము నిద్ర ఈ నాలుగు పశువులకి మనకు సమానం పశువులకి మనకు ఏమిటి సమానం ఆకలి వేయడము దాహం వేయడము ఆ స్త్రీ పురుష జంతువుల సంయోగం లాగా సంయోగం మైథునము నిద్ర ఈ నాలుగు అందరికీ సమానము మనిషికి వీటికన్నా ఈ సమాన ధర్మాల కన్నా అధికమైనటువంటి ప్రత్యేక ధర్మములు ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తులు ఇవ్వబడ్డాయి కదా ఆ శక్తులను వినియోగించని మానవుడు ఎంత దురదృష్టవంతుడు ఎంతటి అజ్ఞాని ఈ అజ్ఞాని జ్ఞానిగా కావడానికి ఈ ఉపనిషత్ చదువుకుని మనకింతటి జన్మనిచ్చాడు కదా భగవంతుడు దీన్ని ఉపయోగించుకుని మనం చేరవలసిన గమ్యమును చేరతామా చేరకుండా ఇక్కడే మళ్ళీ ఇంతకన్నా కింద జన్మకి పోయి మళ్ళా ఆహారం అయిన ఆహార నిద్ర భయం అయిదున అని అన్నారు ఆహారము నిద్ర భయము అయిదున ఈ నాలుగే చేస్తామా అని ఆలోచించుకోవాలి పశునాం అశనాయాపి పసేవ అభి అభివిజ్ఞానం అథ అంది అదర్ హ్యాండ్ ఇతరేషాం ఇతరమైన పశునాం పశువులకు అశనాయ తినక మాకలి పిపాసే దత్తిక ఏవ అభి అభివిజ్ఞానం ఇది ఇత్యాది శృత్యంతర దర్శనాత్ వేరే శృతి ఎందు చెప్పబడినది కనుక సహి పురుష ఇహ విద్యయ అంతరతమ బ్రహ్మ సంక్రామయి మైతు ఇష్ట అవతారిక రాస్తున్నారు నెక్స్ట్ దానికి సహ హి ఏలనగా సహ పురుష ఇహ ఇక్కడ సహ పురుష ఇహ ఇక్కడ విద్యయ అంటే జ్ఞానము చే అంతరతమం బ్రహ్మ సంక్రామయితం ఇష్ట ఆ అంతరతమైనటువంటి బ్రహ్మను వెరీ వెరీ సటిల్ అండ్ ఇన్వెల్లింగ్ బ్రహ్మను సంక్రామయితం అంటే వీడిని అక్కడకు చేర్చాలని ఇష్ట చాలా ఇష్టం ఎవరికి ఇష్టం ఉపనిషత్తుకి ఇష్టం శృతికి ఇష్టం ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన లక్షణములు కలిగిన ఈ పురుషుణ్ణి విద్య చేత అంటే జ్ఞానము చేత అంతర్తమైన బ్రహ్మను పొందించాలి అని శృతి తాపత్రయమయ్యా అందుకే ఇవన్నీ చెప్తున్నారు సంక్రామయుతం ఇష్ట దేని సంక్రామయుతం బ్రహ్మ సంక్రామం వెర్ ఇస్ దట్ బ్రహ్మ నాటి నన్నదర్ లోక అంతరతమం బ్రహ్మ సంక్రామయుతం ఇష్ట హౌ టు గెట్ దట్ విద్యయ అంతరతమం బ్రహ్మ సంక్రామయుతం ఇష్ట ఎవరికి సహ పురుష ఎక్కడ ఇప్పుడే ఒక్కొక్క మాట ఎలా వేస్తారు ఈ ఏలనగా ఏమిటి సహా ఈ పురుష ఈ పురుషునికి సంక్రామయుతం ఇష్ట వీడికి సంక్రమింపజేయాలి వీడు పొందింపజేయాలి అని అత్యంత అభిలాష తపన చాలా ప్రశ్న ఎవరికి శృతికి దేన్ని సంక్రమింపజేయాలి బ్రహ్మను సంక్రమింపజేయాలి బ్రహ్మ సంక్రామయుతం ఇష్ట ఎక్కడున్నారు ఈ బ్రహ్మ వేరే లోకంలో ఉన్నారా ఎక్కడో కోవిల్లో ఉన్నారా లేదండి అంతరతమం బ్రహ్మ అంటే లోపలను ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ బ్రహ్మను వీడు పొందాలి అని శృతికి ఉబలాటం అండి ఆరాటం అండి తపన అండి అది ఎలా పొందుతాడు విద్యయా ఈ వలిలో బోధించబడే ఆత్మ విద్య ద్వారా 
ఎప్పుడు పొందుతాడండి ఇక్కడేనండి ఈహా ఇప్పుడే ఇక్కడే పొందుతాడు పశ్చ బాహ్య వికార విశేషేషు వీడ ఎలా ఉన్నాడు వీడంటే మనం మనం ఎలా ఉన్నాము బాహ్యంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏమిటేమిటి ఉన్నాయో ఆ విశేషాలు అన్ని పట్టుకుంటున్నాడు వీడు బాహ్య వికారములు అంటే బాహ్యములో ఉన్నటువంటి ఆకార నామ రూపాదులు వివిధ రకములైనటువంటి విశేషములు అంటే ఆర్ స్పెషాలిటీస్ అనండి ఇది వీడు తెల్లగా ఉన్నాడు వాడు ఎర్రగా ఉన్నాడు డబ్బు ఉన్నవాడు వాళ్ళు లేనివాడు వీడు మిత్రుడు వాడు శత్రుడు ఈ వృక్షం దీనికన్నా మంచిది కాదు ఈ పండు మంచిది ఈ పండు ఇష్టం ఇవి బాహ్య వికార విశేషేషు అనాత్మను పట్టుకుని ఏడుస్తున్నాడు వీడు అనాత్మ అనాత్మ అనాత్మసు అనాత్మని ఆత్మభావిత బుద్ధి ఈ అనాత్మమైనటువంటి బాహ్య వికార బాహ్య వికారం అంటే దేహం అని అర్థము స్థూలంగాను దేహేంద్రియాదుల తాలూకా వికారములను పోసుకొని వాటి ద్వారా తెలుసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ నే ఆత్మ అని తెలుస్తున్నాడు అంటే దేహాత్మ బుద్ధి కలిగి అలో లక్ష్మణ అని ఏడుస్తున్నాడు నెక్స్ట్ జన్మలో వీడికి అశన పిపాస భయం మైథునం ఇవే వీడి మిగులుతాయి తినడం తాగడం తర్వాత ఏమో మైథునము నిద్రపోవడం లేకపోతే భయం పొందడం పశు పశు లక్షణములు కలుగుతాయి తప్పక వీడికి ఎందుకు వీడు బాహ్య విషయ విశేషాలను పోసుకుని అదే ఆత్మ అనుకుని ఆత్మబుద్ధిలో ఉన్నాడు అనాలంబ్య విశేషం కంచి సహస అంతర తమ ప్రత్యేక ఆత్మ విషయ నిరాలంబన చకత్వం అశక్య అటువంటి ఈ మనిషిగాడు వాడు బాహ్య విషయాలు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాడు బాహ్య విషయ విశేషములు ఉన్నాయి అదే తాను అనుకుని భావిస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి వాడికి ఒక్కసారి నువ్వు బ్రహ్మరా అని చెప్పా అనుకోండి పోండి మీరు మీ జోకును నన్ను బ్రహ్మ అంటారేమిటండి నేను అసలు ఏడుస్తుంటే నాకు అసలు కాళ్ళు నొప్పి నేను బ్రహ్మను కాదు అని వాడు లేకపోతే వాడు బ్రహ్మని యుగో పొందవచ్చు నేనే బ్రహ్మను ఇలాంటి దుర్లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఈ మానవుణ్ణి సహసా అంటే వెన్ వెంటనే ఒక్క ఉదుకున ఒక్కసారిగా అంతర్తమ ప్రత్యేకాత్మ విషయ నువ్వు అంతర్తమైనటువంటి ప్రత్యేకాత్మరా నిరాలంబనమైనటువంటి ప్రత్యేక నిర నిరాలంబన తత్వం అశక్య ఇది ఏ ఆలంబనము లేకుండా వాడికి ఏ ఆధారము లేకుండా దేహాదుల గురించి వాటి లిమిటేషన్స్ గురించి వాడికి చెప్పకుండా వాడికున్న పొటెన్షియల్ ని వాడికి ఎడ్యుకేట్ చేయకుండా లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మను బోధించి నువ్వు వేరే ఆత్మ నువ్వు వేరే బ్ర బ్రహ్మం అంటే వాడు డైజెస్ట్ చేసుకోలేడు వాడికి అజీర్తి కలిగి వాడు తక్క మీదట ఈ జ్ఞానాన్ని వినడు కనడు చూడడు దానిని అవలంబించడు సహస కంచిత్ అనాలంబ్య విశేషం కంచిత్ అనాలంబ్య ఏ విధమైనటువంటి ఇది లేకుండా అవలంబనం లేకుండా విశేషం కంచిత్ విశేషం దేన్ని పట్టుకోకుండా కంచిత్ సహస అంటే వెన్ వెంటనే అంతర తమ ప్రత్యేకాత్మ విషయ నిరాలంబన కర్తం అశక్య ఇది కాబట్టి దృష్ట కనిపిస్తున్నటువంటి శరీర శరీరాత్మ అంటే శరీరమే ఆత్మ అనే సామాన్య కల్పనయా సామాన్య విధముగా ప్రవచించడం ఇక్కడ కల్పన అంటే ప్రవచన బోధించడం ఈ శరీరం గురించి ముందు బోధిస్తాం అందులో ఏమిటి ఇవరా ఇదరా నీ శరీరం ఇది శిరస్సురా ఇది దక్షిణ పక్షం రా ఇది ఉత్తర పక్షం ఇది ఈ పక్కన ఉన్న పక్షం అదే వామ పక్షం రా తర్వాత ఏమో ఇది కుడిచారు అయితే ఇది కాలు ఇది పొట్ట ఇది ఇది అని వాడికి బోధించి ఇది అన్నమయాన్ని చెప్పి అన్నమయం నువ్వు కాదని బోధించి మిగతా కోశాన్ని ఒక్కొక్క దానికి వెళ్ళి వాడిని ప్రత్యేకాత్మ దగ్గరకు చేస్తారు అందుకని వాడికి ఈ విజ్ఞానము బోధించబడుతుంది అంటూ ఆయన అవతారిక రాశారు ఏమిటి అవతారిక మరి ఒక్కసారి చదివేస్తే మనం ఎండ్ చేసుకోవచ్చు అవతారికని చదివేసుకుని అవతారిక కి ఏలనగా రాబోయే మంత్రంలో అయం తీర్ష ఇది దక్షిణ పక్ష ఇంకో పక్ష అంటూ వస్తుంది అది సహ కి పురుష బ్రహ్మ సంక్రామయుతం ఇష్ట ఎవరికి ఇష్టము అది ఇంప్లైడ్ అనమాట శృతికి ఇష్టం అంటే ఉపనిషత్తుకి బ్రహ్మను వేడితో సంక్రమింపజేయాలి అని ఇష్టము ఎక్కడుందా బ్రహ్మము అంతర బ్రహ్మం బ్రహ్మ సంక్రామయుతం ఇష్ట ఏ విధముగా సంక్రమింపజేయాలి వీడికి విద్యయా జ్ఞానేనా జ్ఞానము ద్వారా ఎవరికి పురుషుడికి ఎప్పుడు ఇయా ఇప్పుడే ఎలా చేయాలి వీడికి ఏమిటి ప్రాబ్లము వీడు చూస్తే బాహ్య వికార విశేషములలో కూర్చున్నాడు 
వచ్చిన అనాత్మన అన్ని ఆత్మ అని పట్టుకుని కూర్చున్నాడు అనాత్మ ఆత్మభావిత బుద్ధి ఆ మనిషి యొక్క బుద్ధి సచ్చిదాత్మకు సచ్చిదా చిదానంద ఆత్మకు బయట ఉన్న వేరు వేరు అనాత్మలలో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది నేనే అదే నేడు అనే వాసనతో కూడి ఉన్నాడు అనాలంబ్య విశేషం కంచిత్ ఇటువంటి వాసన కలిగి ఉండను అట్టి బుద్ధితో ఏదో ఒక ఆలంబ్యము లేకుండా అనాలంబ్య అంటే ఆలంబ్యము లేకుండా విశేషం అనాలంబ్యం ఏదో ఒక విశేషమైన ఆలంబ్యము లేకుండా కంచిత్ అంటే ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఆలంబనము లేకుండా అట్టి బుద్ధికి ఒక్క వదుకున సహసా అంతర్తమ ప్రత్యేకాత్మ విషయ అంతర్తమైనటువంటి ప్రత్యేకాత్మ ఒక్క ఉదుటన మనిషికి అంతర్తమైన సచ్చిదానం తెస్తూపమునందు నిరాలంబనయ అంటే విలీనమై ఆలంబనమది లేకుండా కర్తం చేయుటకు అశక్య అయితే తీరు పడదు శక్యము కాదు ఏ విధంగా ఆలంబనం లేకుండా వీడికి శరీరము వీటి గురించి చెప్పకుండా నువ్వు ఆత్మవిరా డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తే వాడు ఆత్మను అర్థం చేసుకోలేడు వాటిని పొందేటటువంటి అవకాశము లేదు శృతికి అతి ఇష్టము ఎలాగైనా వీడిని పొందించాలి అని అంటే ఏం చేస్తుంది దృష్ట కనపడుతున్నా వాటికి అవైలబుల్ శరీర ఆత్మ సామాన్య కల్పనయ శరీరమే ఆత్మ అని మొదట మొదలు పెట్టి ఈ సామాన్యమైన బోధతో శాఖాచంద్ర నిదర్శనవత్ శాఖాచంద్ర నిదర్ చంద్రని నిదర్శనవత్ అంటే విద్య 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 నుందనుకోండి అంటే ఏమిటి విద్య చంద్రుడు ద్వితీయ అని పలకలైన వాడు విద్య అయిపోతుంది ద్వితీయ అంటే ఆ దా వా మధ్యలోకి వస్తే విద్య ద్విది ద్వితీయ విద్య విద్య ఆ విద్య అనే పదం అలా వచ్చిందన్నమాట ఆ విద్య చంద్రుడు ఏమిటి అమావాస్య తరువాత రేఖా మాత్రంగా ఆకాశంలో గోచరం అవుతున్నటువంటి విజయ విద్య చంద్రుడిని అంటే రెండవ నాటి చంద్రుడిని లేకపోతే వీళ్ళే అంటారు ముస్లిమ్స్ ఆ మూడవ చంద్రుడు ఎప్పుడు వస్తాడో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చూస్తారు మూండ్రాం పిరయ్ అంటారు తమిళ అంటే ఆ మూడవ నాటి చంద్రుడు తృతీయ చంద్రుడిని చూసి వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ ఫెస్టివల్ డిసైడ్ చేస్తారు ఆ విధంగా ఆ విద్య చంద్రుడిని చూడడం ఇంకా కష్టం ఉండేది చాలా తక్కువ సేపు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఉంటుంది విద్య చంద్రుడు వచ్చి వెంటనే మాయం అయిపోతుంది ఉదయించిన వెంటనే పోతుంది ఆ సమయంలో తెలుసుకోవాలంటేదిగో ఆ చెట్టు కనిపిస్తోందా ఆ చెట్టుకి రెండు కొమ్మలు ఉన్నాయా ఆ వీ లో ఉన్నాయి చూసావా ఆ వీ ద్వారా అలా వెన్న లోపల వెనకాల చూడు అక్కడ మేఘం ఉంది ఆ మేఘం పక్కన చిన్న రేఖ అది విజయ చంద్రుడు అని చెప్పినట్టు శాఖా చంద్ర నిదర్శనవత్ అంత ప్రవేశయన్ లోపలను లోపలకు వీడిని దూర్చడానికి ఆహా చెప్పబడుతుంది వీడిని ఆత్మ దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళడానికి ఈ విధముగా దృష్ట శరీరాత్మ సామాన్య కల్పనయా కనిపిస్తున్నటువంటి శరీరమే ఆత్మ అనేటటువంటి సామాన్యమైన ప్రబోధముతో మొదలు పెట్టి శాఖా చంద్ర దర్శనంలో శాఖను చూడడం కాదు కదా వాడి పని ఆ శాఖను పట్టుకుని చంద్రుడిని చూడాలి ఈ శరీరాన్ని పట్టుకుని వీడు ఆత్మని గ్రహించాలి ఆ విధముగా శాఖా చంద్ర దర్శనం చంద్ర దర్శనం న్యాయం అంటారు శాఖాగ్ర చంద్ర దర్శనం న్యాయంగా విజయ చంద్రుడిని చూపించినట్టుగా తక్కువ సేపు ఉండే చంద్రుడిని పట్టుకోవడానికి దీనిని అంతహా లోనికి ప్రవేశయన్ ప్రవేశించుట ప్రవేశింపచేయుటై శృతి ఈ విధముగా ప్రవేశయన్ ప్రవేశింపచేస్తూ ప్రవేశపెడుతూ ఆహా చెప్తుంది ఏమిటి చెప్తుంది తస్యమేవ శిర ఆయనకి ఇదమేవ శిర ఇది శిరస్సు అయం దక్షిణ పక్ష ఇది కుడి చెయ్యి అయం ఉత్తర పక్ష ఇది ఎడమ చెయ్యి అయం ఆత్మ ఇది చెస్ట్ ఇదం పుచ్చం ఇది నీ తాలూకా కింద భాగము పుచ్చం అంటే తోకాని కాదు సపోర్ట్ చేసే భాగము తదప్యేష శ్లోకో భవతి ఈ విధముగా చెప్పబడుతోంది అది వచ్చే రోజున చూద్దాం ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు చేస్తాము నేను దైవ ప్రకాశం ఆలోచించి రేపు చేయడమా లేకపోతే ఇంకొక రోజు చేయడమా ఆలోచిస్తాం ఇంతటితో ఈనాటి అధ్యయనము అద్భుతంగా వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము చూడడం మన అదృష్టముగా భావిస్తూ గురువులకు ప్రణామాలు తెలుపుకుంటూ శంకర భగవత్ పాదులు నించినటువంటి గురువు ఉండడని ఉండరని మనస వాచ కర్మణ నమ్ముతూ ఆయన పాదాలను పట్టుకుంటూ ఒక్కసారి ఆయన మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటూ గరం శంకరాచార్యం చేసే వం ఆదరాయణం పుత్రభాష కృతం అంది భగవంత
ध्यानमूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूल गुरो मंत्रमूलम गुरोर्वाक्य मूल गुरो स्मृति 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 पुराण नाम करणाल नमा भगवत्द शंकर लोक शंकर Thank you.